வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃப்ரேம்டு சிக்சர் லோட் பிரிங் சிக்சர் இது ரெண்டில் எது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பட்ஜெட் ஹவுஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நான் வந்து பிளான் போடும் போது இடையில காலங்கள் காலமாக வச்சு பட்ஜெட் ஹவுஸ்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் கேட்டாங்க என்ன சார் காலம் போட்டு வீடு கட்டினா காஸ்ட்லி ஆகும் ஆனால் வந்து லோட் பெரியில் கட்டினா செலவாகும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் காலம் போட்டு விலை குறைச்சி வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்க அது கண்ணியம் நிறைய பேர் என்னக்கிட்ட அந்த பற்றி கேட்டதுனால நான் அந்த வீடியோ போட வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே புரியும் நான் என்ன விஷயம் சொன்னங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் டைப் வந்து மூணு வகை இருக்குது மெயினாக நார்மலாக பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரு காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிட்டு மூணு வகை இருக்குது உங்களுக்கு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் தெரியும் அவரேஜாக காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது தெரியாது இருந்தாலும் மூணு தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டில் நான் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணிடுறேன் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் அந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் ஃப்ரேமில் அடங்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோட் பேரிங் வால் ஸ்ட்ரக்சர் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்லுலேயோ அல்லது வா பிரிக்லேயோ நார்மல் பிரிக்லேயோ காலம் இல்லாமல் வால்லே கட்டி அந்த லோ ரூஃபு அதில் மே அதுக்கு மேலே உள்ள ஃப்ளோரு எல்லாத்தையும் அந்த லோடெல்லாம் வந்து அந்த வால்லே இறங்குற மாதிரி கட்டுற வீட்டுக்கு பேர் தான் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க அதில் காலம்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே காலம் கொடுத்தாலும் அதுக்கு இம்பார்ட்டண்டான டிசைன்ஸ் இருக்காது எங்கேயாவது ரேராக ஒரு காலம் ரெண்டு காலம் கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது முழுவதுமாக பிரிக்லே கட்டுவாங்க அந்த வீடை வந்து எங்கே கீழே வாழ்க்க வருதோ அதே இடத்துல தான் மேலேயும் வாழ் வரும் மேக்ஸிமம் டிசைன் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே எப்படி இருக்கோ அதே டிவிக்கலான டிசைன்ஸ் தான் மேலே வரும் மேக்ஸிமம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் அதாவது மூணு ஃப்ளோர் கிரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அந்த அந்த அளவுக்கு தான் கட்டுவாங்க மேக்ஸிமம் அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் போகிறதே ரேரு கிரவுண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வீடு அந்த மாதிரி உள்ள வீடு கட்டிக்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி கட்டுவாங்க இது வந்து காலம்ஸ்லாம் இருக்காது ஒன்லி வால் மட்டும்தான் இருக்கும் வால்லேருந்து அடுத்த வால் தூக்குவாங்க அந்த மாதிரி தான் கட்டுவாங்க இது சிட்டிலலாம் இப்போலாம் எங்கேயும் பண்ணுறதில்ல சிட்டி அவுட்டரில் அது மாதிரி அது மாதிரி இடங்களில் வில்லேஜில் அந்த மாதிரி தான் இன்னும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது டவுன் மாதிரி ஏரியாலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க செகண்ட் வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் ப்ராப்பராக காலம் பவுண்டேஷனு போட்டு காலத்தை ரைஸ் பண்ணி ரூ போட்டு திருப்பி காலத்தை ரைஸ் பண்ணி ரூ போட்டு இந்த செகண்ட் ஃபீச்சர் பார்க்குறீங்களா அது மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக போயிடுவாங்க ஃபுல் பில்டிங்கும் நம்ம ஃப்ரேம்லேயே தூக்கிட்டு அப்புறம் மழை கீழே வந்து ஆஃபீஸ் வேணுமா ஆஃபீஸ் பில்டிங்கு அப்புறம் வந்து ஏதாவது வீடு வேணுமா வீடு ஷோரூம் வேணுமா அது மாதிரி என்ன வேணால் மல்டிபிள் லெவலில் அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கலாம் வாளுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதுக்கு எல்லாமே த்ரூ அவுட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் காலத்தை ரைஸ் பண்ணுறது ரூ போடுறது காலத்தை ரைஸ் பண்ணுறது ரூ போடுறது அந்த மாதிரி தான் மல்டிபிள் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இந்த செகண்ட் பிக்சர் பார்க்குறீங்களா அந்த மாதிரி தான் வரும் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இல்லை கண்டிப்பாக அதே மாதிரி தான் வரும் அடுத்து காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து நிறைய பேர் தெரியாது இன்ஜினியரிங் சைடு உள்ளவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதர் பர்சனுக்கு அவ்வளோ தெரிய சான்ஸ் இல்லை காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சர்னால் ரெண்டிங் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுற டிசைனு எங்கே லோட் பேரிங் வால் வருதோ அங்கே வந்து காலத்தை அதோடய ஸ்ட்ரென்த்தை குறைச்சிப்பாங்க இல்லாட்டி காலத்தை ஈக்குவலாக போட்டுப்பாங்க ப்ளஸ் எங்கே வால் திக்னஸ் குறைச்சல் இருக்கோ வாலில் லோடு எடுக்காதோ அங்கே காலத்தை போடுவாங்க அந்த மாதிரி காம்போசிட் பண்ணுறது ரெண்டையும் வந்து கா மிரிச்சு பண்ணி பண்ணுற டிசைன்ஸு இது வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்டை வந்து எப்படின்னா பெரிய பெரிய ஹை ரேஸ்ட் பில்டிங்லாம் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல பண்ணுவாங்க அங்கே எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா காலத்தையும் காலத்தையும் ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணுவாங்க வாழையும் பேரெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணுவாங்க அந்த வாழையும் கட்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்போ வந்து வாழும் வந்து லோட் பேரிங்க ஆடாகும் ப்ளஸ் காலமும் லோடை எடுக்கும் ரெண்டையும் கட்டிகிட்டு போகும்போது அந்த வீட்டு அந்த பில்டிங்க்கு வந்து டபுள் ஸ்ட்ரென்த் வரும் அந்த டபுள் ஸ்ட்ரென்த்லேயும் அவங்க அந்த பில்டிங் க ரைஸ் பண்ணி கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஹை ரேஸ்ட் பில்டிங் வேர் ஹவுஸு ஒர்க் ஷாப்பு அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் வேர் ஹவுஸ்லாம் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க பெரிய குடோன் பண்ண மாதிரி என்ன பண்ணால் சைடில் வால் தூக்குவாங்க வால் வாலையும் தூக்குவாங்க காலத்தையும் தூக்குவாங்க இல்லாட்டி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரெச்சர் கொ
நான் எந்த ஒரு பட்ஜெட் ஹவுஸ் பண்ணும் போதும் எங்க வாழ் வருதோ அந்த வாழுக்கு இடைய வர காலத்தை வந்து ஸ்ட்ரென்த் குறைச்சிட்டு எங்க வாழ் குறைச்சல வருதோ திக்கு குறைச்சி திக்னஸ் குறைச்சல வருதோ பார்ட்டிஷன் வாழ் வருதோ அங்க காலத்தை அதிகப்படுத்தி இருப்பேன் இந்த மாதிரி நம்ம பட்ஜெட் ஹவுஸ்ல டெக்னிக்கலா லோடை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால நமக்கு வந்து கணிசனமா நம்மளுடைய கன்சக்ஷன் காஸ்ட் குறையும் அதே மாதிரி எங்க வீட்டுக்கு தேவை வாழ் தேவை அங்க மட்டும் போடணும் எங்க தேவை இல்லையோ அங்க வந்து லோடு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம காலத்தை ப்ரொவைட் பண்ணலாம் காலத்தை வந்து அதே மாதிரி வீடு கட்டும் போது பட்ஜெட் ஹவுஸ் அல்லது நம்ம பட்ஜெட்ல வீடு கட்டும் போது நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான ஃப்ளோர்ஸ் அதுக்கான டிசைன்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மட்டுமே செலவு பண்ணோம்னாலே செலவு குறையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஃபேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் நான் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த விஷயங்களோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம் இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர் டாட் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் என்கொரி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லது எனக்கு வந்து மெயிலில் என்கொரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்